विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज जो आपण टॉपिक स्टार्ट करणार आहे ना त्याचं नाव तसं खूप मोठं आहे जनरल प्रिन्सिपल्स अँड प्रोसेसेस ऑफ आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ओके पण मी इथं खाली काय लिहिलंय मेटलर्जी एक गोष्ट लक्षात घ्या की जर तुम्ही ट्वेल्थ नंतर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग किंवा प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग ठीक आहे यासारख्या ब्रांचेसला ॲडमिशन घेतलं तर तिथं तुम्हाला मेटलर्जी नावाचा सब्जेक्टच असतो मग तो थर्ड इयर किंवा फायनल इयर इंजिनिअरिंगला असेल मेटलर्जी नावातच आहे इथं आपल्याला स्टडी ऑफ मेटल करायचं आहे पण इथं तुम्हाला ना आता आयसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे थोडक्यात एक्स्ट्रॅक्शन हा बरोबर आहे पण इंजिनिअरिंगला आपल्याला फक्त एक्स्ट्रॅक्शन नाही आहे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल असणार आहेत अलॉय फॉर्मेशन असणार आहे म्हणजे तुम्हाला एक बेसिक अलॉय माहीत आहे स्टील अलॉय ऑफ आयर्न आहे ना पण त्याच्यात तुम्ही क्रोमियम ॲड केलेलं असतं बरोबर ना सांगा बघू मग त्याचा स्टडी असतो एक सॅम्पल घ्यायचे असतात त्यांना फायलिंग करून मायक्रोस्कोपच्या खाली बघून ते खूप अवघड आहे तसं लक्षात घ्या पण एवढं महत्वाची ब्रांच काय मग ती एक लक्षात घ्या की कुठलंही मशीन जे आहे ते मेटलपासून बनवलं आहे मग त्या मेटलची स्ट्रेंथ किती आहे हे पण इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यानुसार त्या मशीनची स्ट्रेंथ होणार आहे किंवा कुठल्या ॲप्लिकेशनसाठी कोणता मेटल यूज करायचं आहे हे किती स्ट्रेंथ लागणार आहे त्याच्यावर ठरणार आहे बरोबर ना बरं आता सी ई टीचा जर विचार केला आपण तर मेटॉलॉजीमध्ये आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन आहे बरोबर आता काही बेसिक ना अशा काही स्टेप्स आहेत मेटॉलॉजीमध्ये त्यातली ना तुम्हाला सांगतो त्यांनी तिने त्याला जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटॉलॉजी म्हणलं आहे जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटॉलॉजी साहजिक आहे कुठलंही मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करत असताना पहिली स्टेप काय असणार आहे की त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करणे कॉन्सन्ट्रेशन काय करायचं त्याचं इन्क्रीज केलं पाहिजे का एक विचार करा की आपल्या भारतात ठीक आहे झारखंड सारख्या राज्यात ना खूप मोठ्या खाणी आहेत लक्षात घ्या माइन्स आहेत म्हणूया आपण आता तिथून तुम्हाला आयर्न एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे लोखंड की ज्याची डिमांड खूप असते बरोबर आहे मग एक्स्ट्रॅक्शन जेव्हा करणार तेव्हा त्यात माती भरपूर असणार आहे ना मग डायरेक्टली त्याला आपण वितळवत बसणार आहे का नाही आहे मग तुम्ही साधं हायड्रॉलिक वॉशिंग जरी केली पहिली मेथड हायड्रॉलिक वॉशिंग हायड्रॉलिक क्लासिफायर तरी देखील बरीचशी माती त्यातली निघून जाणार पन्नास टक्के मातीच असते म्हणूया आपण ती निघून गेली की उरलेल्यात ना आयर्नचा पर्सेंटेज जास्त असणार आहे ना आलं का लक्षात बरं हायड्रॉलिक क्लासिफायर जो आहे ना तो ठीक आहे किंवा तुम्ही ते असं एक स्लोप असतो तुम्ही हे बघितलं का बघा की डिस्कवरीवरती सारख्या चॅनलवरती ना गोल्ड रश फ्रॉम अलास्का असं एक सिरियल होती ओके त्यात ते गोल्ड असं ठीक आहे खाणीमधून सोने बाहेर काढायचे आणि तिथं असा एक तिरकासा स्लोप असायचा विलफे टेबल त्याचं नाव होतं लक्षात घ्या आणि त्यातून काय व्हायचं की वरून ते माती ओतायचे पाणी असा स्प्रे असायचा सोनं खाली बसायचं आणि इम्प्युनिटीज थोडं निघून जायच्या हे सगळं कशासाठी कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करण्यासाठी बरं हायड्रॉलिक क्लासिफायर किंवा विलफे टेबल याच्यावर कुठले एम सी क्यू येणार आहे का नाही आहे नेक्स्ट आहे मॅग्नेटिक सेपरेशन आता लक्ष द्या की मॅग्नेटिक सेपरेशन आपल्या या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं सगळं वाचत बसू नका सी ई टीसाठी सी ई टीत काय फिगर विचारणार आहेत का नाही आहेत सी ई टीत विचारणार आहेत तुम्हाला कोणतं ओवर तर क्लिअरली तर दिलं काय बघा की कॅसेटिराईट अँड ओवर किंवा ऑर टीन स्टोन हे जे टीन स्टोन टी आय एन टीन आणि स्टोन हे जे ओवर आहे ना हे टीनचं ओवर आहे आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करण्यासाठी मॅग्नेटिक सेपरेशन यूज करतात त्यात ना स्टॅनिक ऑक्साईड हे नॉन मॅग्नेटिक आहे फेरस टंगस्टेंट किंवा वुल्फ्रामाइट जे मॅग्नेटिक आहे लक्षात घ्या त्याच्यामुळे काय होतं की मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्स सेपरेट होतात मग मॅग्नेटिक सेपरेटेशनला टीन स्टोन लक्षात ठेवा किंवा पहिलं नाव थोडंसं प्रोनाउन्सिएशन माझं अवघड जाईल कॅसिटेराइट ओके किंवा टीन स्टोन ठीक आहे नेक्स्ट कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आहे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की ज्यात पाईन ऑइल वगैरे यूज करतात ते फेस वगैरे होतो मग पार्टिकल्स वर येतात लाईटर पार्टिकल्स मेटल आता याच्यावरती जे ईला क्वेश्चन आला आहे की सांगू का मेनली सल्फाइड ओवरचं कॉन्सन्ट्रेशन का वाढवण्यासाठी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस असते ओके तिथं दिले क्लिअरली लक्षात घ्या की झिंक सल्फाइड किंवा झिंक ब्लेंड गॅलेना पी बी एस आहे का सल्फाइड मग मेनली सल्फाइड ओवर्स आर कॉन्सन्ट्रेटेड बाय युझिंग फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आणि सगळ्यात शेवटी आहे लिचिंग बळानो लिचिंग आता ऐका लिचिंगमध्ये ना बेअर्स प्रोसेस आहे लिचिंगमध्ये हॉल्स प्रोसेस आहे आणि सायनाइड प्रोसेस पण आहे मग बेअर्स प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस हे ॲल्युमिनियमसाठी ओके 
त्याच्यानंतर सायनाइड प्रोसेस ही गोल्ड किंवा सिल्वरसाठी आता सीईटीत प्रश्न कसा येऊ शकतो लक्ष द्या आता बेअर्स प्रोसेस ना इथं बॉक्साईटची रिॲक्शन कुणाबरोबर होते एन एच कॉस्टिक सोडा आणि हॉल्स प्रोसेसमध्ये पुन्हा बॉक्साईटच आहे पण रिॲक्शन कुणाबरोबर एन ए टू सी ओ थ्री हे प्रश्न सीईटीत विचारले गेले आता मला तसं हुडकत बसलो तर वेळ लागेल म्हणूया आपण पण असे प्रश्न आलेले आहेत ठीक आहे की कुठल्या प्रोसेसमध्ये काय यूज केलं जातं आपण ठीक आहे सापडलं लखी ले आता क्वेश्चन आला टू थाउजंड नाईन्टीनला गेल्याच वर्षी इन लिचिंग ऑफ ॲल्युमिना फ्रॉम बॉक्साइट बाय बेअर्स प्रोसेस बेअर्स प्रोसेस द ओर इज ट्रीटेड विथ एन ए ओ एच ऑप्शनमध्ये आहे पण जर हॉल्स प्रोसेस असेल तर एन ए टू सी ओ थ्री मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे लिचिंग आता लिचिंगमध्ये तुम्हाला सांगतो सायनाइड प्रोसेस कोणासाठी असते गोल्ड किंवा सिल्वर प्रेशियस मेटलसाठी बाय म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार सांगा कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करणार नेक्स्ट स्टेप रोस्टिंग रोस्टिंग किंवा कॅल्सिनेशन रोस्टिंग किंवा काय सांगा कॅल्सिनेशन हे कशासाठी रे सांगतो इथं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं वेगळ्या मेथड मी तुम्हाला सांगितल्या तुम्हाला एकदा डिटेलमध्ये वाचायचे आहेत आणि एक्झाम्पल्स वाचायचे आहेत सीईटीसाठी हे लक्षात घ्या बर आता रोस्टिंग आणि कॅल्सिनेशन ही प्रोसेसमध्ये काय होतं ऑक्साईड तयार होतात म्हणजे सल्फर असेल तर सल्फर डायऑक्साईड तयार होईल ठीक आहे कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे मेटलचे ऑक्साईड तयार होतात रोस्टिंगमध्ये लक्षात घ्या आणि सांगू का की कॅल्सिनेशन आणि रोस्टिंग तुमच्या पुस्तकात छानपैकी दिलं आहे रोस्टिंग आपण शेंगदाने भाजून जे खातो ना त्याला रोस्ट म्हणतो आपण बरोबर सांगा मग तेव्हा भाजताना हवा असते की नाही म्हणजे रोस्टिंग केलं जातं इन एक्सेस ऑफ एअर आणि इथं लिमिटेड सप्लाय ऑफ एअर असतं कॅल्सिनेशन मेनली कार्बोनेट ओवरसाठी असतं म्हणजे याचं एक्झाम्पल सांगू का समजा सी ए सी ओ थ्री लिहिलं त्याचं डीकम्पोजिशन सी ए ओ झालं का कार ऑक्साईड मेटलचं आणि सी ओ टू तयार होतं म्हणजे तुमच्या आता हे लक्षात आलंय हे कोण कॅल्सिनेशन कार्बोनेट ओवरसाठी रोस्टिंग मेनली तिथं ऑक्साईड तयार होतं ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होऊन हे लक्षात घेण्याचा आता प्रयत्न करा आता रोस्टिंग झालं कॅल्सिनेशन झालं आता तिसरं काय सांगतो स्टेप तिसरी स्टेप आहे रिडक्शन तिसरी स्टेप कोणती आहे सांगा रिडक्शन आता माझ्याकडं ना एफ ई टू ओ थ्री आहे आयर्न ऑक्साईड म्हणूया रिडक्शन म्हणजे कोण रिमुवल ऑफ ऑक्सिजन मला सांगा मग कुठल्याही मेटलच्या ऑक्साईडमधून ऑक्सिजन रिमूव्ह केला की तो मेटलच फक्त शिल्लक राहील ना आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे इथं काय झालं सांगा बघू की मेटल तुम्हाला मिळालं आणि ते क्रूड मेटल आहे सी आर यू डी ई क्रूड मेटल ओके मग रिडक्शन सांगू का तुम्हाला आता इथं गमत बघा की रिडक्शनमध्ये प्रोसेसेस कोणत्या आहेत स्मेल्टिंग फ्लक्स आणि स्लॅग ठीक आहे स्मेल्टिंग फ्लक्स आणि स्लॅग ॲक्च्युली नका डेफिनेशन पाठ करत बसू लक्षात घ्या या तिन्ही डेफिनेशन एकमेकांशी रिलेटेड आहेत कशा बघा स्मेल्टिंग फ्लक्स आणि स्लॅग बघा मी तर लिहितो आणि पुन्हा पुसणार आहे बरं कमी आहे स्मेल्टिंग फ्लक्स आणि स्लॅग मग चला पहिली डेफिनेशन स्मेल्टिंगची जरा एक्सप्लेन करतो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच फ्लक्स रिॲक्ट विथ मेटल टू फॉर्म स्लॅग ऑन द सर्फेस चल मे स्मेल्टी या डेफिनेशन मे फ्लक्स आ स्लैग बदल संगित बरबर है आता फ्लक्स फ्लक्स की डेफिनेशन अ सब्सटन्स विच इज यूज इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस टू फॉर्म स्लैग इज नोन एज फ्लक्स मे फ्लक्स डेफिनेशन या दोगापर किया स्लैग की डेफिनेशन इन अ स्मेल्टिंग प्रोसेस वेन फ्लक्स रिएक्ट्स विथ इम्प्युरिटी देन अ सब्सटन्स फॉर्म इज नोन एज स्लैग ठीक आहे आता स्लॅगमध्ये मराठी भाषेत ना त्याला मळी म्हणतात तुम्ही मळी हा शब्द ऐकला असेल पण ती धातू मळी म्हणूया आपण ठीक आहे मळी हा तुम्ही जिथं कारखाना आहे ना साखर कारखाना त्यांना माहिती असतं मळी म्हणजे काय अतिशय खराब वास येतो पण जाऊ दे आणि त्याच्यापासून काय तयार करतात हे तुम्हाला माहितीच आहे आता रिडक्शन आता समजून घेण्याचा तयार प्रयत्न करा मी तुम्हाला सांगतोय काय ते नीट लक्ष द्या हे स्मेल्टिंग फ्लक्स आणि स्लॅग इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला टॉपिकमध्ये नेक्स्ट ती गोष्ट येणार आहे कशी सांगू का तुम्हाला मी की एखादं मेटल आयर्न घेऊया आपण की ज्याच्यात ना सिलिकाचा यूज कशासाठी होतो तो फ्लक्स म्हणून यूज होतो 
कॅल्शियम सिलिकेट तयार होतं ते स्लॅग आहे अलग अलग शब्द तुमच्या म्हणजे तुम्हाला ना फ्लक्स कोण आहे आणि स्लॅग कोण आहे असं विचारतील एक्झाम्पल देतील मग ते तुम्हाला केलं पाहिजे आता रिडक्शन तर तुमच्या लक्षात आलेलं आहेच ठीक आहे आता सगळ्यात महत्वाचं बरं का रिडक्शन झालं ओके रिडक्शनच्या वेळेस आणखीन एक इम्पॉर्टंट आहे एलेंगहम डायग्राम एलेंगहम डायग्राम एक लक्षात घ्या की एलेंगहम डायग्राम जे आहे पेज नंबर टू ट्वेंटी एट वरती त्याचं मेन न्यूज काय माहिती आहे का की तिथून तुम्ही सिलेक्ट करता रिड्युसिंग एजंट कुठला येतो त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला जो जास्त स्टेबल असेल जास्त काय असेल स्टेबल तो तुमचा रिड्युसिंग एजंट असणार आहे आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे तुम्ही काय दिलं बघा कार्बन मोनॉक्साईड असेल कार्बन डायऑक्साईड असेल म्हणजे ठीक आहे कार्बन किंवा कार्बन मोनॉक्साईड मग ह्यात बेस्ट रिड्युसिंग एजंट कुठला हे सगळं त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे काही प्रिंटिंग मिस्टेक असतील तर ते क्लिअर करा पण डायग्रामवरून तुम्हाला सगळ्यात गोष्टी लक्षात येतील ओके आता लक्ष द्या त्याच्यानंतर तुम्हाला मी सांगू का की आपल्याला चौथी स्टेप जी आहे ना चौथी स्टेप ती आहे रिफायनिंग रिफायनिंग आता ह्याच्यावरती क्वेश्चन आहेत लक्ष द्या मी तुम्हाला सांगू का की तुम्हाला प्रोसेसची नावं सांगतो बघा लिक्वेशन प्रोसेस पोलिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफायनिंग प्रोसेस झोन रिफायनिंग प्रोसेस त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का ॲक्च्युली रिफायनिंगमध्ये ना वेपर मॉन्ड प्रोसेस वॅन आर्केल मेथड क्रोमोटोग्राफी सात झाले आणि सातच आहेत लक्षात द्या बरोबर आहे सात कोणत्या कोणत्या सांगा बघू पहिली कुठली लिक्वेशन लिक्वेशनमध्ये सांगतो एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत त्यांनी दिले काय बघा बिस्मथ टीम लेड मर्क्युरी दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दे आर क्रूड फ्रॉम बाय लिक्वेशन लिक्वेशनमध्ये काय होतं तुम्हाला क्लिअरली सांगतो ज्या इम्प्युरिटीज असतात ना त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतो स्लोप आहे खाली फर्नेस आहे इथं तर मेटल आहे मे हीट केल्यानंतर मेटल मेल्ट होत आहे ते पुढे निघून जात आहे आणि इम्प्युरिटीज मेल्टिंग मेल्ट होत नाहीत कारण त्याचा मेल्टिंग पॉईंट हायर असतो तेव्हा ते तशाच राहत आहेत लक्षात घ्या आणि अशा रीतीनं तुम्हाला काय होतं प्युअर मेटल तिथून पुढे जाऊन तुम्हाला प्युअर मेटल मिळते ओके मग नावं कुठली सांगितली बिस्मत टीन लेड एक्झाम्पलच लक्षात ठेवायच्या ते डोक्यात ठेवा त्याच्यानंतर आहे पोलिंग कॉपरसाठी आहे कॉपरसाठी पोलिंग आहे लक्षात घ्या तिथं काय केलं जातं की लिक्विड कॉपर आहे त्याच्यात ग्रीन लॉग म्हणजे लाकडी ओंड का तो ढवळला जातो लक्षात घ्या नाईन्टी नाईन पॉईंट ना फाईव्ह पर्सेंट प्युअर कॉपर मिळते तुम्हाला पोलिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक रिफायनिंग तुम्हाला माहितीच आहे अॅनोड आहे कॅथोड आहे ते एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ एलिमेंट आपण बघितलं पण झोन रिफायनिंग मात्र इम्पॉर्टंट आहे आता कसं आहे की सेमी कंडक्टर जे असतात ना किंवा त्या टाईपच्या सॉफ्टवेअर म्हणून आपण की तुम्हाला अल्ट्रा प्युअर मेटल लागतं अल्ट्रा प्युअर मेटल मग अल्ट्रा प्युअर मेटल हवं असेल तर झोन रिफायनिंग प्युरिटी ऑफ फायव्ह नाईन म्हणजे नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन 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 पर्सेंट प्युअर मेटल तुम्हाला मिळतं झोन रिफायनिंगमधून ठीक आहे मग आता मॉन्ड प्रोसेस निकेलसाठी आहे वॅन आर्केल झिरकोनियम किंवा टायटॅनियमसाठी आहे हे सारखे परीक्षेत प्रश्न आलेत आता मी हुडकत बसत नाही आहेत पण क्वेश्चन ते एक्झाममध्ये आलेले आहेतच ठीक आहे बार झोन रिफायनिंग वगैरे सगळं सगळे प्रश्न ते आलेत लक्षात घ्या जास्त आता हुडकत बसायला नको बट ठीक आहे थांब एक मिनटं टू थाउजंड नाईन्टीनचा अजून एक प्रश्न मला सापडला आहे की इन प्युरिफिकेशन ऑफ बॉक्साईड बाय हॉल्स प्रोसेस आता हे जे क्वेश्चन्स आहेत ना हे मी करिअर सायन्स या वेब यूट्यूब चॅनलवरून घेतलं तुम्हाला मी प्रत्येक व्हिडिओत सांगितलं आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाईड करतोय तुम्ही हे प्रश्न सोडवा जास्त नाही आहेत बर हॉल्स प्रोसेसमध्ये बॉक्साईड कुणाबरोबर रिॲक्ट होतं सुरुवातीला एन ए टू सी ओ थ्री आणि बेअर्समध्ये एन ए ओ एच कॉस्टिक सोडा बर आता वॅन आर्केल मेथड झिरकोनियमसाठी मॉन प्रोसेस निकेलसाठी मग या गोष्टी तुमच्या आता लक्षात आलेल्या आहेत आता मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा की मेटल आपल्याला सिलॅबसमध्ये कोणते कोणते आहेत झिंक आहे आयर्न आहे ॲल्युमिनियम आहे आणि कॉपर आहे आता ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत बरं का लक्षात घ्या म्हणजे एवढा तुम्ही अभ्यास केला ना की तुम्हाला मॉक टेस्ट कुठली असू दे ह्या टॉपिकवरची तुम्हाला बेस्ट स्कोर होणार आहे आणि एक जस्ट मी दोन हजार अठराचं चेक करतो दोन क्वेश्चन्स विचारले होते ठीक आहे बघा सांगतो ॲल्युमिनियम इज प्युरिफाईड बाय विच प्रोसेस ॲल्युमिनियम हुप्स प्रोसेस अजून आपण घेतला नाही तो एक प्रश्न होता आणि वॅन आर्केल मेथडनं कुठलं मेट इलेमेंट प्युअर केलं जातं सांगू का ॲल्युमिनियम नाही आहे सिलिकॉन नाही आहे निकेल नाही निकेल तर मॉड प्रोसेस मग कुठलं टायटॅनियम किंवा झिरकोनियम दोन प्रश्न सोपेच आहेत लक्षात घ्या 
2017 ला पण दोन प्रश्न आहेत बघा नेम द प्रोसेस दॅट इज एम्प्लॉय टू रिफाइन अॅल्युमिनियम आहे तर सर रिपीट झालं 17 सो 18 ला हुब्स प्रोसेस त्याच्यानंतर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल ऑफ आयर्न आता मी लास्ट काय सांगतोय बघा तुम्ही हे चार मेटल आहेत ना तुम्हाला करावंच लागणार आहे त्यांचे ओवर्स त्यांचे ओवर्स खूप अवघड आहेत नाव ते हेमेटाईट लिमोनाईट मॅग्नेटाईट सिडेराईट आता हे कुणाची एकट्याचे घेत नाही मी ओवर हे कॉमनली सांगतोय कॉपर पायराईट ठीक आहे चालको पायराईट वेगळे वेगळे नाव आहेत आणि खूप अवघड आहे ते मग त्याची थोडीशी प्रॅक्टिस करा कारण दोन मार्कांचा प्रश्न आहे त्याच्यानंतर ना कुठल्या मेटलचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करण्यासाठी कोणती मेथड यूज करतात आता झिंक ब्लेंड आहे झेड एन एस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ॲल्युमिनियम बॉक्साईट बेअर्स प्रोसेस किंवा हॉल्स प्रोसेस मग हे तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशनचं करा त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का कि जर एखादा फर्नेस असेल मग तो आयर्नसाठी ब्लास्ट फर्नेस आहेत मग त्यात वेगळेवेगळे झोन आहेत झोन ऑफ रिडक्शन ओके मग झोन ऑफ रिडक्शन आहे झोन ऑफ बरेचसे झोन आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे मग ते तुम्ही परफेक्ट करा ओके कुठला रिड्युसिंग एजंट वापरतात असं त्यांनी दिलंय विचारलंय आता कॉपरसाठी ठीक आहे असं स्पेशल आहे बेस्मरायझेशन वगैरे मग त्यांनी विचारलं एक लिहिलं की बेस्मरायझेशन कुठल्या मेटलसाठी कॉपरसाठी लक्षात घ्या आता ॲल्युमिनियम दोन वेळा बोललो मी हुप्स प्रोसेस अरे ॲल्युमिनियमच्या रिफायनिंगसाठी हुप्स प्रोसेस आहे आणि बेअर्स प्रोसेस आहे ना हे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करण्यासाठी आहे बॉक्साईडचं ॲल्युमिना कन्व्हर्जन करण्यासाठी आलं का ध्यानात तुमच्या मेन पॉईंट काय की लास्टला तुम्ही रिफायनिंग बद्दल वाचा ओके आता एवढे पॉईंट केले मी दिलेले की हा टॉपिक होतोय परफेक्ट पण कधीही लक्षात घ्या आपण क्वेश्चन एक्झाममध्ये कसे येतात हे तुम्हाला माहिती पाहिजे बघा ठीक आहे प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ आयर्न विचारलाय प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ आयर्न रॉट आयर्न ना ते प्युअर फॉर्म ऑफ आयर्न आहे त्याच्यानंतर कोरुंडम एज फॉर्म्युला विचारलाय प्युरेस्ट झिंक इज मेड बाय आता झिंकसाठी सांगू का लक्षात घ्या झोन रिफायनिंगची गरज नाही मॉन प्रोसेसची गरज नाही व्हॅन आर केल नाही आहे लक्षात घ्या इलेक्ट्रोलिटिक रिफायनिंग रिफायनिंग प्रोसेस विचारतात मग या चार मेटलसाठी रिफायनिंग प्रोसेस कोणत्या आहेत तुम्हाला केलंच पाहिजे ठीक आहे म्हणजे आता बघा आणखीन विच ऑफ द फॉलोइंग विले माइट कॅला माइंड फॉर्म्युले विचारले आहेत म्हणजे ओवरचे तुम्हाला फॉर्म्युले करायचे आहेत त्याच्यानंतर नेम द रिएजंट रिएजंट दॅट इज यूज इन द लिचिंग ऑफ गोल्ड सायनाइड मग ऑप्शन आहे सोडियम सायनाइड त्याच्यानंतर बेस्मरायझेशन यूज आत्ता सांगितलं कॉपरसाठी लाईमस्टोन इज यूज ॲज अ फ्लक्स कॅल्शियम कार्बोनेट कॅल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स आहे बरं का आणि एस आय ओ टू ही इम्प्युरिटी आहे लक्षात घ्या मग हे आयर्नच्या एक्स्ट्रॅक्शनमध्ये आहे मग झोन ऑफ स्लॅग फॉर्मेशन आहे त्याच्यात ब्लास्ट फर्नेसमध्ये मग ते डिटेलमध्ये करणं गरजेचं आहे मला तुम्हाला सल्ला द्यायचा शेवटच्या एका मिनिटात की हा टॉपिक ऑलरेडी मी क्विक रिव्हिजनचा एक व्हिडिओ तयार केला आहे तोही बघा हा व्हिडिओ दुसरं डिटेलमध्ये काही करायची गरज नाही आणि सांगू का जे खूप हुशार मुलं आहेत ना त्यांनाच हा टॉपिक अवघड वाटतो का इथं ह्या दोन गोष्टी आहेत ना ओव्हर किंवा रिफायनिंग प्रोसेस ह्या लक्षात ठेवाव्या लागत आहेत मग टॉपिकच्या सुरुवातीलाच मी काय म्हणतोय एक गोष्ट ध्यानात आली की प्रत्येकाचे अगदी म्हणून या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये मॅग्नेटिक सेपरेशन टीन स्टोन एक्झाम्पल्स पाठ करा ठीक आहे मग तुम्हाला टेस्टसाठी बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद